挑战假扮麻薯的初恋去找麻薯，看看他会是什么反应。为了真实性，我们找到毛姐，也就是麻薯的哥哥，去询问他初恋的情况。没想到麻薯竟然还是早恋，初三的时候就有喜欢的人了。那我们今天就来假扮他的初恋去整蛊麻薯。为了不被他一眼就发现，我还专门租了一个号。你太卑鄙了，杨克文，你过得还好吗？你烧够整这一串，今天又是什么幺蛾子？看来麻薯还是很聪明的，这竟然都没有上当。但是我们不能暴露身份。奶酪，你竟然知道我喜欢吃奶酪，原来你没有忘记我啊，养扣儿。他此时脑子肯定想不到我是谁，因为能整蛊他的人还不少。那我们继续。你还记得那个时候的我们吗？对我们彼此来说，都是对方的白月光。你这个老灯，装了还吓得不行，谁跟你白月光？喷的？难道说，怎么可能？姐才不会被你这种灯骗呢！哎呀，这丫头防范意识这么高吗？那看来我只能拿出这透明蓝帽了。哎，既然你都忘记了我们之间的点点滴滴，那就算了吧。果然啊，世间会冲淡一切。帅哥，等等。我貌似闲起来了一点，真的吗？那我给你一点提示，你还记得当时的那个谁吗？记得记得，就是他当时那个什么，所以才会这样的。就是的，我当时也没想到那样之后还真的这样了，真的是太让我意外了。现在想想都很难忘怀呀、啊。是呀，我也想起来当时我们那美好的时光。嗯看来麻薯这傻妞还真信了。那我们再炸出点消息来。那你还记得当时我给你保守的小秘密吗？那是当然，偷偷染的那绿毛丑的要命，还好赶紧给染了回来。哈哈哈哈哈！还染过绿毛了了。那你今天突然找我是准备？啊，确实是，专门来找你，就是想告诉你。我现在有新的女朋友啦，比你漂亮，比你脾气好，而且这蓝帽都是她给我买的。哎，你他娘的还真是个天才！看看看。